ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ബ്രെഡ് റോൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകും ഇത് നമ്മൾ മുട്ടയും ബ്രെഡൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ നല്ല ക്രിസ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ നാല് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തത് കുറച്ച് ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചതാണ് സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ആറെണ്ണം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മല്ലിയല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു നുള്ളി ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു മുട്ട ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ജീരകം ചേർക്കാം ജീരകം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവാള സവാള വാടി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൗഡർ ഈ പൊടിയൊന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പൊടിയൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ചേർക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ കോളിഫ്ലവർ ഗ്രീൻ പീസ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് പിന്നെ ക്യാബേജ് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് വാടിയേച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇത് കണക്കെ ഇത് നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പച്ചക്കറിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇറക്കാം മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കി കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് പാകമാണോന്ന് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് വീണ്ടും ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറി വരണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ ബ്രൗൺ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇതുപോലെ ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് കണക്കെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇടാനായിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് കയ്യിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കളയണം ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയാൽ മതി അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ പൊക്കോളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കുക അത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ബോളാക്കി എടുക്കുക ചെറിയൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് പുറത്തേക്ക് വരരുത് ആ രീതിയിൽ വേണം ഇത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പ് വരും ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് വരും ഇതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്
ഇത് കണക്ക് ഇനി മുട്ട ഞാനിവിടെ പൊട്ടിച്ച് ഉപ്പിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ അകത്തിട്ടിട്ട് മുട്ട എല്ലാ വശത്തും ഒന്ന് പറ്റി വരണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുക ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതിലേക്ക് എല്ലായിടത്തും പറ്റി വരണം ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കണം ശരിക്കും ഇതല്ല കോട്ട് ചെയ്ത് വരും ഇത് കണക്കെ ആ നാല് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ റോൾ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അതങ്ങനെ ഒരാഴ്ച വരെ ഇത് കേട് കൂടാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലെ എണ്ണ ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വറക്കുമ്പോൾ ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് റോൾസ് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ റോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇത് റോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുക അതല്ലാതെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് എല്ലാ വശവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നാല് വശവും ഇത് നല്ല മുരിഞ്ഞ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഇപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ റോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ കോരിയെടുക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നാല് വശം ഒരുപോലെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം ഇതൊരു ക്ലീനക്സിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം എണ്ണയൊന്നും ഒട്ടും കുടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ച എണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ അടപ്പമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബ്രെഡ് റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഇടുന്ന ഒരെണ്ണെടുത്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നമ്മൾ മുട്ടയും ബ്രെഡിലൊക്കെ മുക്കി വറുത്തേക്കുന്നല്ലേ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിം ബ്രെഡ് റോളിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണത് ഒരു റോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെജിറ്റബിൾ ഇരിക്കുന്നതാണൊക്കെ പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂട്ടാ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം